ኤልጂ አዲሶቹን የላይት ዊት ግራም 17 እና 14 ኢንች ላፕቶፖችን ለገበያ ይፋ ማድረጉ ነው እንግዲህ ኤልጂ ባሳለፍ ነው ሳምንት ማገባደጃ ላይ እነኚህን ክብደታቸው በአማካይን ከ3 ፓውንድ ያነሰ ማለትም ከ1.3 ኪሎግራም ያነሰ ክብደት ያላቸው ላፕቶፖች ለገበያ ይፋ አድርጓል በጥልቀት سنቃኝ ውድ አድማጭ ተከታታዮች 17 ኢንች ላይት ዊት ግራም ሞዴሉ በስምንተኛው ጄነሬሽን ኤትዝ ጄነሬሽን ኮር i7 ማቀነባበሪያ ወይም ፕሮሰሰር ያለው ሲሆን 513 GB ስቶሬጅ እንዲሁም 16 GB RAM ያለው ነው ማለት ነው የማያ ገጹ 2560 በ1600 ሆነ በከፍተኛ የምስል ጥራት የሚያሳይ የማያ ገጻለው የጣት አሻራ ወይንም ፊንገር ፕሪንት ሴንሰር እንዲሁ የተካተተለት ሲሆን 1995 ሰዓት የባትሪ ቆይታ በአንድ ጊዜ ቻርጅ አለው ማለት ነው በሌላ በኩል የ14 ኢንች ላይት ዊት ግራም ሞዴሉ ሁለት በአንድ ነው ውድ አድማጭ ተከታታዮች ምክንያቱም ታብሌትም ይሆናል የተዳሳሽ የማያ ገጽ ያለው ሲሆን ይሄን የተዳሳሽ የማያ ገጽ አጥፈን በመጻፊያው በኩል በምን አደርግበት ጊዜ ታብሌት አገልግሎት መስጠት ይችላል ማለት ነው 2.53 ፓውንድ ወይንም 1.15 ኪሎግራም ክብደት ያለው ሲሆን ዋኮም ፔን የተሰኘ መጻፊያ አብሮት የሚሸጥ ነው ማለት ነው በ1920 በ1080 የምስል ጥራት የሚያሳይ ስክሪን ያለው ሲሆን በስምንተኛው ጄነሬሽን ኮር i7 ፕሮሰሰር የተገነባ ነው ማለት ነው እንዲሁም 513 GB ስቶሬጅ እንዲሁም 16 GB RAM ያለው ነው ማለት ነው ዊንዶ 10 ኦፕሬቲንግ ሲስተምን የሚጠቀም ሲሆን በኤልጂዎች ገለጻ ደግሞ በአንድ ጊዜ ቻርጅ 21 ሰዓታት ማገልገል ይችላል የሚል መረጃ ነው ያወጡት ማለት ነው እንግዲህ የዚህ 17 ኢንች ሞዴል 3 USB A መሰኪያዎች እንዲሁም 1 USB C መሰኪያ ሲኖረው 14 ኢንች 2 በ1 ላይት ዊት ሞዴሉ ደግሞ 2 USB A መሰኪያዎችና 1 USB C መሰኪያዎች አሉት ማለት ነው እነኚህ ሁለት ሞዴሎች በጋራ የሚጋሯቸው ፊቸሮች ሄድፎን ጃክ ለሁለቱም አላቸው ማይክሮ ኤስዲ ወይንም ከትንሹዋ ሚሞሪ ካርድ ካፍ የሚለው ማይክሮ ኤስዲንም የሚቀበለው HDMI የቪዲዮ ኬብልን የሚቀበል ሲሆን 802.11ac የተሰኘ የገመድ አልባ ስርዓት ወይንም ዋየርለስ ኔትወርክ ስታንዳርድ ዋይፋይን የተገጠመለት ነው ማለት ነው እንዲሁም ብሉቱዝን አገልግሎት መስጠት የሚችሉ ናቸው ለሁለቱም LG ላፕቶፖች የተካተቱ ናቸው እንግዲህ LG በዋጋ ደረጃ የ17 ኢንች ሞዴሉን 1700 የአሜሪካን ዶላር ወይንም ወደ 48000 የኢትዮጵያ ብር የሚጠጋ ዋጋ ተመን አውጥቶለታል 17 ኢንች ሞዴሉ ነገር ግን ለ14 ኢንች ሞዴሉ ለጊዜው የዋጋ ተመን እንዳልወጣለት የኤልጂ የዜና ክፍል አሳውቆናል ማለት ነው ባሳለፍ ነው ሳምንት መገባደጃ ወደ ሁለተኛው የመረጃዎችና አልፍ ባሳለፍ ነው ሳምንት መገባደጃ አርብለት ፌስቡክ የ6.8 ሚሊዮን ተጠቃሚዎችን የግል ምስሎች ለሶስተኛው ገን አፕሊኬሽን መተግበሪያዎች ማጋራቱን ይፋ አድርጓል እንግዲህ ፌስቡክ በተደጋጋሚ በእንደዚህ አይነት የመረጃ ጥሰት ስሙ እየተነሳ ይገኛል በዚህ አመት ራሱ እነኚህ መተግበሪያዎች ከተፈቀደላቸው የተወሰነ ምስል ቢሆንም የተጠቃሚዎችን ያልተፈቀደላቸው ምስሎችን ጨምሮ አክሰስ በማድረግ ባልተገባ ሁኔታ ወደ 6.8 ሚሊዮን ተጠቃሚዎችን ምስል እነኚህ መተግበሪያዎች አክሰስ አድርገዋል ማለት ነው እንግዲህ ለዚህ ዋነኛ ምክንያት የሆነው በሶፍት በፌስቡክ ሶፍትዌር በግ ወይንም እክል ምክንያት ነው ማለት ነው በዚህም አብዛኞቻችን እምንጠቀማቸው ሶፍትዌር በፌስቡክ የተፈቀደላቸው ሶስተኛው ወገን መተግበሪያዎች አሉ ዳውድ ማጭ ተከታታዮች ሁላችን እንደምንናቀው ከፕሮፋይላችን ላይ ስማቻችንን ወይ ምስሎቻችንን ወስደው ስለኛ ወይ ወደፊት የሚተነብይ ወይ 
ከመስላችን ገጽታ የሚመሳሰል ሰው ተዋቂ ሰው ጋር የሚያወዳደሩት አይነት አፕሊኬሽኖች ማለት ነው እንደዚህ አይነት አፕሊኬሽኖች ናቸው እንግዲህ በእንደዚህ አይነት አደጋ ውስጥ እንደከተቱን እየተነገረ ያለው ቴክ ክረንች ለተሰኘው ድረገጽ ፌስቡክ እንደተናገረው ድርጊቱ የተከሰተው ከባለፈው የፈረንጆች ሴፕቴምበር ወር 12 ጀምሮ እስከ 25 እንደሆነና ፌስቡክ ድርጊቱን በትክክል እየደረሰበት በሴፕቴምበር 25 እንደሆነና እስከ ባለፈው ሳምንት ዲሴምበር 14 አርበለት ማለት ነው እስከዛን ድረስ ግን ሚስጥር አድርጎ መቆየቱ ምክንያት እስከ አሁን የፋሎንም በድርጊቱም የተጠቁ ተጠቂዎችን ፌስቡክ ተጠቃሚዎችን ምስሎቻቸው እንደተጠቁ የሚያስታውቅ ኖቲፊኬሽን መልአኩንና እንዲሁም ከአበል ጻጊዎቹ ከዴቨሎፐሮቹ ጋር በስህተት በጆቻቸው የገቡትን ምስሎች ቅጂ እንዲያጠፉ እየተደረደረ እንደሆነ ፌስቡክ አሳውቋል በጥቅሉ እንግዲህ በዚህ አይነት ተግባሮች ተሳትፈዋል ተብሎ የተለዩት 1500 መተግበሪያዎች በ876 ዴቨሎፐሮች የበለጸጉ መተግበሪያዎች ናቸው ማለት ነው የፌስቡክ የምንድስና ዳይሬክተር ቶመር ባር ይህን ድርጊት እንግዲህ በመሆኑ በመከሰቱ በጣም ከፍተኛ ይቅርታ ጠይቀዋል ፌስቡክ በተደጋጋሚ በዚህ አመት ራሱ በእንደዚህ አይነት የመረጃ ጥሰትና መጋለጥ በተደጋጋሚ ስሙት አነስቷል ቢሆንም ልብ ለንል የሚገባው ውድ አድማጭ ተከታታዮች አንዳቸውም በመረጃ ጣላፊዎች ወይም ሃከሮች ይሆኑ ሳይሆን በራሱ በፌስቡክ የሶፍትዌር ክፍተት ወይም እክል ምክንያት እንደሆነ ወይንም የዳታ ማጋራት ክፍተትም በከፍተኛው ሁኔታ አለበት በእነኚህ ምክንያት እንደሆነ ልብ ሊባል ይገባል የዚህ መረጃ ምንጭ ዘቨርጅ.com የተሰኘው ታዋቂ የኦንላይን የቴክኖሎጂና የሳይንስ ድህረ ገጽ ነው ወደ ሳምንቱ ቀጣይ ሶስተኛ መረጃችን سنናመራ ወደ አድማጭ ተከታታዮቻችን የምናገኘው የፒውዳይ ፓይ የተሰኘ የፕሪንተር ጣለፋን መረጃ ነው እንግዲህ ለማብራራት ያህል ፒውዳይ ፓይ የተሰኘ የዩቲዩብ ቻናል አለ በጣም ከፍተኛ ሰብስክራይበሮች አሉት በስዊድን ዜግነት ያለው ዩቲዩበር የሚመራ የዩቲዩብ ቻናል አለ እንዲሁም በተመሳሳይ በዚህ ከፒውዳይ ፓይ ጋር የሚወዳደር ሌላ ቲሲሪስ የተሰኘ የህንድ የቦሊዉድ ፊልሞች ኢንደስትሪ ውስጥ የሚሰራ አንድ የዩቲዩብ ቻናል አለ ከፍተኛ ሰብስክራይበሮች ናቸው ያላቸው ውድ አድማጭ ተከታታዮቻችን ፒውዳይ ፓይ ወደ 77 ሚሊየን የተመዘገቡ ደንበኞች ወይም ሰብስክራይበሮች አሉ ቲሲሪስ ደግሞ ወደ 76 ሚሊየን የተመዘገቡ ደንበኞች አሉት ማለት ነው። በዚህ ፉክክር መሃል እንግዲህ የፒውዳይ ፓይ የስዊድኑ የጌምና የፕራንክ ቻናል አድናቂ የሆነ አንድ የፕሪንተር ጣላፊ ባሳለፍ ነው የፈረንጆች ወር ወደ 50 ሺህ የሚጠጉ ፕሪንተሮችን ጣልፎ እንግዲህ ይሄን የሚወደውን ፒውዳይ ፓይ የተሰኘውን የዩቲዩብ ቻናል ደንበኝነት እንዲመዘገቡ ከቲሲሪስ ደግሞ ከደንበኝነት እንዲወገዱ ወይም አንሰብስክራይብ እንዲያደርጉት የሚያዝ ፕሪንት አውት የተደረገ ወረቀት በ50 ሺህ ፕሪንተሮች ላይ አትሟል በአለም ዙሪያ አሁን እንግዲህ በድጋሚ ባሳለፈው ሳምንት እሁድለት በቢቢሲ ቀጥታ መስመር የገብቶ 100 ሺህ ፕሪንተሮችን በተመሳሳይ ሃክ አድርጎ ፒውዳይ ፓይ የዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ በማዘዝ የቲሲሪስን ሰብስክሪፕሽን እንዲያቆሙ ወይም ደንበኝነት እንዲሰርዙ በማስጠንቀቅ ከዛም በዘለለ ደግሞ በሲሪስሊ በ በአጽንኦት የፕሪንተር ደህንነታችንን እንድንጠብቅ ለተ ለጠለፈባቸው 100 ሺህ ደንበኞች አስጠንቅቀዋል ማለት ነው እንግዲህ ይህ ሰው በከፍተኛ ሁኔታ ያስጠነቀቀው ፕሪንተሮችን እስከማቃጠል እንደሚدرس አቀም እንዳለው በቀጥታ ለቢቢሲ ቃሉን ሰጥቷል ማለት ነው ይሄም እንግዲህ በፕሪንተሮች ላይ ያለውን ፊርምዌር ቺፕ ወይንም የፕሪንተሩ ሶፍትዌር የሚጫንበት ቺፕ ማለት ነው ፊርምዌር ቺፑን በተደጋጋሚ የተለያዩ ተዛዞችን በመስጠት ከአቅሙ በላይ እንዲሆን የተወሰነ ተዛዞችን ነው መቀበል የሚችለው ይህ ፊርምዌር ቺፕ ከአቅሙ በላይ ተዛዞችን በመላክ ከአገልግሎት አቅ ጊዜው ቀደም ብሎ እንዲቃጠል ማድረግ የሚያስችሉ ቴክኒኮችን ከዚህ በኋላ እንደሚጠቀም ያስጠነቀቀን ይገኛል እንግዲህ አደጋ ወረቀቶችን ብቻ የሚያተም አይደለም ሚስጥራዊ ሰነዶችን ከመታተማቸው በፊት ቀደሙ በማግኘት ዋና ቅጁን ኤዲት አድርጎ ድጋሚ ፕሪንት እንዲያደርግ የሚያደርግ ከፍተኛ አደጋ ሊያፍደር ሊያስከትል የሚችል አቅም እንዳለውም ተናግሯል በተጨማሪም ጣላፊው የአካባቢ የሚያጠቃውን አካባቢ ኢቭን መዳረሻውን መወሰን ይችላል ጂኦሎኬት ማድረግ እንደሚችልም ልበሙሉ ሆኖ ተናግሯል ማለት ነው በዚህም እንግዲህ እንደ ምሳሌነት ባሳለፍ ነው ሳምንት ሁለት ካረገ በኋላ ይሄን 100 ሺህ ፕሪንተሮችን ከጠለፈ በኋላ በዩኬ አሜሪካን አርጀንቲና ስፔን አውስትራሊያና ቻይና የሚገኙ የማህበራዊ ድረገጽ ተጠቃሚዎች በርግጥም ፕሪንተሮቻቸው እንደተጠለፉና ይሄንን ተመሳሳይ መልእክት ፕሪንት አድርጎ እንዳወጣባቸው የሚያሳይ በመስል የታገዘ በማህበራዊ ድረገጾቻቸው ላይ ለጠፈው የተገኘበት ሁኔታ ነው ማለት ነው ያለው ይሄ የታተመው ወረቀት 
ሲሪስ ከመሆኑ አንጻር ባለሙያዎች ከኢንተርኔት ጋር የተገናኙ መሳሪያዎቻቸው መደበኛ መርመራ ያደርጉባቸው ይገባል አዳዲስ የደህነ ጥገናዎች ኢም ሴኩሪቲ ፓችዎችን መጫን አለብን ከኢንተርኔት ጋር የተገናኙ መሳሪያዎች ወይም ፕሪንተሮች ሊሆኑ ይችላሉ በርግጥም መገናኘት አለባቸው ወይ የሚለውን ጥያቄዎች በአግባቡ መመለስ ይገባናል ማለት ነው ከእንደዚህ አይነት አደጋዎች ለመቆጠብ የዚህ መረጃ ምንጭ ቢቢሲ ነው ወደ አራተኛው መረጃችን سنመረ የአሜሪካን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አዲስ የጠፈር ወታደራዊት ዕዛዝ መስጫ ማዕከል በአፋጣኝ ስራ እንዲጀምርት ዕዛዝ ማስተላለፋቸውን እናገኛለን ይህ ይሆነው እንግዲህ በያዝ ነው ሳምንት ማክሰኞ ሲሆን የ5 አመት የ800 ሚሊየን ዶላር በጀት ከዛ በላይም ሊሆን ይችላል በጀት የታቀደለት በዶናልድ ትራምፕ ቀጥተኛ ተዛዝ የታዘዘው ይህ ወታደር የተቋም በተጨባጭ በጠፈር ለመቋቋም ብሎም የአሜሪካን ወታደር የተቋም ለማጠናከር ካላቸው ከፍተኛ ፍላጎት የተነሳ እንደሆነ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በዚህ ፍላጎታቸው እንደሆነ አሶሲየትድ ፕሬስ በቀጥታ ዘግቧል እንግዲህ በዚህ በጠፈር ወታደር የተዛዝ ማከል የተቀናጀ ተዛዝ እንዲሁም ጊዜ ተኮር ወይንም ታይም ሴንሲቲቭ ኦፕሬሽኖች ለመቆጣጠር እንዲሁም ለማካሄድ በተጨማሪም በጠፈር ላይ የሚከናውኑ ተግባራትን በጠቅላላ ለማጠናከር እንደሚበጅ ተነግሯል ሁሉም የጠፈር ክንዋኔዎች እንደሚደራጁበት የጠፈር ቴክኒካዊ ሂደቶች እንደሚፋጠኑበትና እንዲሁም በጠፈር ላይ የሚገኙትን የአሜሪካን ንብረቶች በተደራጀ መልኩ እንደሚጠብቅ በሲኤንኤን ሪፖርት ሪፖርቱ አካቷል እንግዲህ ይህን ተግባር ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሊያረጉበት ዋነኛ ምክንያቱም በቻይናና በሩሲያ በቅርብ ጊዜ ጀምሮ እየተካሄደ ያለው የአሜሪካን ሳተላይቶችን ለማጥቃት ለማስወገድ ዲስትሮይ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ነው ሮቦቶች ኢቭን እስከ መላክ ደረጃ ደረጃ ድረስዋል ወደ ጠፈር አሜሪካን ሳተላይቶች የሚያጠቁ ማለት ነው ስለዚህ ይህንን አይነት ድርጊቶቻቸውን እንዲቆጠቡ የአሜሪካን ወታደር የተቋም በጠፈር ላይ ማቋቋም ተዛዞችን ከዛ ማከናውን መሰረታዊ ለውጥ ነው ብሎ ሰላምኑ ይመስላል የአሜሪካን መንግስት ይህንን እርምጃ ያደረገው